Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je vais parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour agapé. Parce que vous savez que les, les Grecs, puisque le Nouveau Testament est surtout rédigé en grec, les Grecs distinguaient trois types d'amour. Il y a l'amour éros, c'est-à-dire un amour de sentiment entre un homme et une femme. L'amour philae, qui est l'amour qu'on a avec des, pour des parents, des amis. Et puis il y a l'amour agapé, qui est l'amour divin. Je veux parler de l'amour agapé. Il faut comprendre une chose. Quand on parle de l'amour divin, ça n'a rien à voir avec le sentimentalisme. Non. L'amour de Dieu n'a pas de lien avec le sentimentalisme. Quand on dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Donc c'est un amour qui est concret. L'amour de Dieu est lié au don de son Fils en sacrifice. Son Fils parce que c'est sa parole. Alors, les gens ne comprennent pas. Quand on parle de fils de Dieu, ils pensent que c'est une affaire de, je ne sais pas moi, je ne veux pas être vulgaire, mais de sexe, d'homme et de femme. Non, ça, il ne s'agit pas de ça. Sa parole, sa parole est son fils. C'est son fils qu'on appelle la parole. Parce que si vous, vous comprenez bien, la parole est entre guillemets fils ou fille de la pensée. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Donc, il fait le don de sa parole. Pour le salut des hommes. Cette parole éternelle là, son logos qui est, devenu, qui est devenu homme, qui est venu comme homme, vrai homme et vrai Dieu. Donc voilà l'amour de Dieu. C'est un acte concret. On dit aussi de Jésus, Jésus a aimé les siens et il les a aimés jusqu'au bout. Oui. Ceux qui reconnaissent qu'il est l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, comme il a dit, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Or, celui que Dieu a envoyé, c'est qui C'est son fils, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui l'a envoyé de Dieu. Voilà. Il y a eu des prophètes qui ont parlé au nom de Dieu. Ça, c'est autre chose. Mais l'envoyé là, l'unique envoyé de Dieu là, c'est sa parole éternelle, Jésus-Christ. Donc, ceux qui ont cru en lui, Jésus-Christ les a aimés jusqu'au bout. Quand il les a aimés jusqu'au bout, cela veut dire quoi Il a fait des choses concrètes pour eux. Et c'est ce, ce, ce qu'on a l'œuvre achevée, achevée de Christ à la croix là. Nous qui croyons en lui là, il nous a donné déjà des choses. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Voilà une manifestation de son amour. Il dit, à mon nom, vous guérirez les malades. Vous imposerez vos mains aux malades, ils seront guéris. À mon nom, vous chasserez les démons. Voilà les, 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 les choses concrètes de l'amour du Christ. Il a dit, vous qui êtes mes serviteurs, là, là où je suis, vous serez avec moi. Or, il est où Il est au ciel, auprès du Père Céleste, à la droite du Père Céleste. Donc, nous, là, nous serons près de Jésus-Christ. Paradis, là, c'est petit. Voilà. Donc, voilà, l'amour de Dieu, c'est des choses concrètes. Ce n'est pas du sentimentalisme, non. Et qu'est-ce que Jésus a dit Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Vous comprenez il n'a pas dit de m'aimer sentimentalement. Il dit non. Si vous aimez, le Christ dit, si vous l'aimez vraiment, là, vous gardez ses commandements. Donc ceux qui gardent les commandements du Christ, c'est eux qui l'aiment. Voilà. Il ne s'agit pas de dire, non, Seigneur Jésus, je t'aime. Non, ce n'est pas ça. Si tu l'aimes, là, tu gardes ses commandements. Donc c'est ça l'amour divin. Il dit, si vous êtes mes amis, vous ferez ce que je vous commande. Voilà. Si tu es vraiment son ami, là, tu fais ce qu'il lui te commande. Ce qu'il te demande de faire, là, tu le fais. L'amour de Dieu, ce n'est pas du sentimentalisme, non. Vous comprenez Et cet amour aussi s'est manifesté comment Le Père avait promis déjà, il y a longtemps, qu'un qu moment viendra où il va répandre de son esprit sur toute chair. Mais quand Jésus-Christ est venu accomplir son sacrifice, qu'est-ce qu'il a dit Il dit, je vais au Père et je vous enverrai l'Esprit Saint, l'Esprit Consolateur qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit, qui vous fera savoir ce qui doit arriver. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il est monté auprès du Père, bon, 
avec l'aval du Père, le Saint-Esprit est descendu. Et il est venu habiter en chaque disciple de Jésus. Et aujourd'hui, si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient automatiquement habiter en vous. Et le fait que le Saint-Esprit habite en vous, voilà une autre manifestation de l'amour de Dieu. Puisque le Saint-Esprit est Dieu, il est l'agir de Dieu, l'action de Dieu. Quand on dit au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit. Donc, le Saint-Esprit lui-même là, il vient habiter en toi pour te faire vivre la vie divine et te donner la capacité de respecter les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Aimer son prochain comme soi-même. Prier pour ses, ceux, pour, pour, pour ses ennemis. Faire du bien à ceux qui nous font du tort, etc. Donc, c'est le Saint-Esprit qui, habitant en nous, nous donne la capacité de faire cela. Donc, l'amour de Dieu, l'amour agapé, c'est un amour manifeste. Ce n'est pas un amour de sentiment, non. C'est un amour manifeste. Voilà. Donc, si nous, chrétiens, disciples du Christ, nous voulons agir en amour pour les autres, ce n'est pas une affaire de sentimentalisme. C'est de faire, de faire des choses concrètes pour leur bien. Voilà. C'est de faire des choses concrètes pour leur bien. Voilà. Donc, aimer son prochain, c'est faire du bien à son prochain. Ce n'est pas du sentimentalisme. Et l'amour divin, donc, c'est des choses concrètes pour le bien. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit, vous guérirez les malades, vous chasserez les démons, etc. Annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire le kérigme, jusqu'à ce qu'il revienne. Et son retour, c'est la parousie. Voilà. Donc c'est ça. L'amour de Dieu, c'est des choses concrètes. Le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Voilà. Maintenant, je peux dire que ceux qui tiennent beaucoup au sentimentalisme. Je vais leur dire une chose simple. Hein. Anciennement, dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit aux, aux, aux Hébreux, à son peuple, au, au peuple hébreu, hein, au peuple israélite, « Votre cœur de pierre qui fait que vous êtes méchant là, je vais enlever ce cœur de pierre là et le remplacer par un cœur de chair. » Mais le cœur de chair dont il parle, ou le cœur de pierre dont il a parlé, dont il a accusé en quelque sorte Israël, ce n'est pas que leur, pierre, leur cœur est devenu une pierre, mais c'est le cœur spirituel, le cœur spirituel qui était mauvais, qui est dur comme de la pierre. Et il dit, il va leur donner un cœur spirituel qui est mou, comme de la chair. Voilà. Mais, aujourd'hui, avec le Christ, on a bien mieux qu'un cœur de chair. On a le sacré cœur. Jésus, son cœur est appelé sacré cœur. C'est un cœur de lumière, la lumière de Dieu, voilà, et qui manifeste l'amour concret, l'amour qui donne la vie, l'amour qui fait du bien, l'amour qui guérit, l'amour qui chasse les, les, les démons, l'amour qui répand le royaume de Dieu concrètement au milieu des hommes. Donc, si vous voulez faire un peu de sentimentalisme, bon, demandez au Seigneur de remplacer votre cœur de chair là, par le sacré cœur de Jésus. Il va le faire. C'est un cœur spirituel. C'est un cœur spirituel. Il va le faire. Et vous aurez ce sacré cœur-là. Ce cœur qui est un cœur d'amour, de lumière. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et puis à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rene. Pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, pour l'instant, il n'y en a que 11. Je vous prie d'en parler autour de vous et de permettre à d'autres personnes de s'abonner à cette chaîne. Jean de l'amour de Jésus. Sur YouTube. Voilà. Comme ça, vous recevrez ces enseignements-là que je donne. C'est moi aussi, je peux dire, Ma contribution à ce que le Seigneur m'a donné de savoir pour partager cela avec mes frères et sœurs en, en Christ. Mais aussi à ceux qui sont, qui s'intéressent à la spiritualité. Parce que le faisant, ils découvriront le Christ. Le Christ, c'est lui la vérité. Sa personne est la vérité. Voilà, sa personne est la vérité. Voilà. Les musulmans peuvent s'abonner. Ils n'ont pas à craindre. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que... Euh, 
la spiritualité musulmane reconnaît que Jésus est Kalimatullah, c'est-à-dire il est la parole d'Allah. Il est roue Allah, il est l'esprit d'Allah. Il est le Messie al massissa Voilà. Donc, parler de cette chaîne et amener vraiment plusieurs à s'y abonner, à actionner la, la, la cloche de notification pour qu'ils reçoivent la vidéo dès que je fais une nouvelle vidéo. Je vous remercie encore et je vous souhaite une excellente journée. A bientôt.